PM. Endeleza mazoezi. Irene. Vipi? Yeah, yeah. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Mbaba so na nafana ni. Right, left, right, left, right. Mafunzo ni kitu ya muhimu sana katika kijiji cha Maisha Plus. Manake mafunzo tunapata ni mafunzo ambapo hauwezi pata pale nje. Manake pale nje kila mtu ana shughuli zake. Hakuna mtu ana nafasi ya kukupatia mafunzo kama haya na hakuna mtu ana nafasi ya kushughulika na we sana. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ya changamoto ambayo sijaweza kujua ni kwa nini lakini hapa Maisha Plus nimeweza kupata answer na nimeweza kupata jawabu. Kwa hivyo bado nahitaji kusoma mengi sana bado nahitaji kusoma njia nyingi sana za kutatua changamoto na bado nahisi kuwa bado sijasoma enough I've not learned enough kwa hivyo naomba munibakishe kijijini kwa kunipigia kura kwa nambari 13 maana ya kwanza nilikuwa mtu ambaye sijiamini na nilikuwa mtu ambaye siwezi hivi hizi kazi ngumu ngumu nilikuwa siziwezi lakini kwa sasa kutokana nimeingia maisha plus naweza kujenga nyumba naweza kupika chapati naweza kupika maandazi na chochote tunachoniambia nikifanye naweza kukifanya kwa hiyo nashukuru kwa hayo na nasabi ni mtu ambaye najiamini najielewa yani niko vizuri kwa hiyo naomba kula zenu ndugu wananchi ili niendelee kubaki maisha plus niendelee kuchukua ambavyo vitu vimebaki hapa maisha plus niendelee kuvikusanya naomba ni kula zenu toka nilifika maisha plus nimejifunza mengi kutokana na kujenga kwanza imani na kuona kwamba kila kitu kinawezekana na kutokuvunjika moyo kuna mengi sana ambayo yanaweza na, kakuvunja moyo endapo usipokuwa makini na usiokuwa mwoga wa changamoto so nimejifunza kwanza kujenga kujenga imani kwenye moyo wangu na, na imani kwamba yale yote ambayo alikuwa ananitatiza kwenye maisha yangu awali naweza nikayafikia sababu kitu ambacho kilikuwa kinanivunja moyo naona kwamba inakuwa ni ujinga wangu na kutokuzoea kwa changamoto na kuzipokea jinsi nilikuwa ninafikiria uh, na kitu kingine napenda sana ni waombe eh, na wapenda mnyozeshe kuendelea safari hii sababu najifunza mengi kukutana na watu tofauti na nifunza mengi vile vile naomba sana kura zenu zitanendesha kuendelea kijijini na bango ya ushiriki ni 29 Binafsi nimejifunza vitu vingi hapa Maisha Plus. Cha kwanza nimejifunza kwamba kila mtu ni muhimu. Kila unayemuona mtu ambaye humjui usimdhalau. Lakini pia nimejifunza kuweka akiba ya maneno. Kama tunavyojua, ulimi ni kiungo kidogo tu lakini kinaweza kusababisha kujenga amani ama kuibomoa amani. Kwa hiyo katika kijiji cha Maisha Plus nimejifunza kwamba nijitahidi kuweka akiba ya maneno pale ninapoongea. Lakini pia nimejifunza kuweka nidhamu ya fedha. Nidhamu ya fedha katika mantiki ya kwamba kama mnavyojua tunaishi chini ya dola moja. Kwa hiyo kumbe kidogo ulicho nacho kidogo unachokipata unaweza ukakitumia na ukakifanyia mambo makubwa na magumu ambayo huwezi kuyatarajia asanteni sana naomba kura yako naitwa Aileen Shengoma namba yangu ni 09 My friend this is Maisha we are learning like how don't you learn Kiswahili for those back in Uganda where I come from Kiswahili my friend is an international language you can say 
unapika nini what are you cooking and let me say this wananchi wa East Africa Mashariki jina langu naitwa Asimo Marvin kutoka Kampala Uganda naomba kura zenu namba yangu ya ushiriki 05 that is 5 for those who don't understand Kiswahili 5123445 asanteni sana thank you very much Maisha Plus East Africa 2016 hapa kazi tu na vijana ndio ngazi vile vitu vyetu viko hapa vitu ndio hivi ambavyo picha babu jamaa anadai sana picha chole salmin picha karatasi hapo kuna karatasi zile za nanilia afu hizo ngoja hebu leta pen karatasi nakumbuka karatasi salmin salmin karatasi kubwa tu upo hizi za za mashini karatasi yellow <laughs> Haya haya mtazamaji karibu tena kwenye sehemu nyingine tena ya maisha inayotokea hapa kijijini. Leo nikupe akiba tu ya maneno usiondoke kwenye kiti chako ama kwenye stuli yako ama vyovyote vile ambavyo umekaa unaangalia TV yako usithubutu kuondoka angalia kipindi mpaka mwisho kuna mambo mengi sana mazito uh, yametokea ndani ya kijiji katika mchana kutwa wa leo Jumanne hii ni maisha plus inashirikisha nchi tano za Afrika ya Mashariki ingawa sasa hivi Afrika ya Mashariki Jumuiya Afrika Mashariki na nchi sita ikiwemo Sudan ya Kusini lakini kwa msimu huu watano waliweza kupata bahati vijana kutoka katika nchi tano pana pa majaliwa pengine tukawashirikisha ndugu zetu wa Sudan ya Kusini na wengineo eh, katika maisha plus zinazokuja nianze kwa kuomba radhi kwa tangazo ambalo tulilitoa jana kuhusiana na ujio wa msanii Juma Necha ambaye alikuwa aje kuishi na vijana leo lakini kutokana na sababu ambazo ziliko nje ya uwezo wake na nje ya uwezo wetu imeshindikana kwa leo kuweza kufika ye ni binadamu kama ambavyo tunafahamu kwa hiyo pana pamajaliwa pengine tukawa naye uh, kesho leo asubuhi babu aliwakusanya vijana na kuwapeleka kwenye eneo ambalo akawapimia kwa ajili ya kila kijana mmoja atengeneze kitalu chake kwa ajili ya kupanda mboga za majani kuweka vizuri afya zao na kadhalika kabla ya kuanza kupima hapa usafi wazi huko huko eh huko kote kwa eneo lote ndio sawa sawa yaani wewe unajitoka kufanya wanachoka tukakuja kwa wakae kule barabarani tunakuja tunasafisha kwa tukisafisha ile eneo ndio tunaanza kutengeneza mabedi sasa. Sawa sawa. Kwa hiyo soko. Ndio ndio. Kwa hiyo ulifanye kazi. Mimi naenda kutafutia kamba ile. Okay. Kwa ajili ya moja mbili. Sawa. Yeah. Baswali tuwe tushibe jamaa. Maana hiyo hiyo shughuli iliyopo huko. Ah. Uh, we are going to prepare the garden. So, yeah one garden lakini kutakuwa for the whole kuna, village yeah for the whole village but each person must have his or her own bed yeah wewe wewe baswali kwa Tanzania shilingi elfu moja mia sita itakuwa mia nane kama yeye yako niko juu ya Tanzania shilingi elfu moja mia sita ya blue eh kama hiyo kama ya huko kumi elfu moja mia sita Amekuuliza mzima? Yaani mzima wazima huko. Wazima sana. Sheri. Huyu roda. Roda hivyo ni mzima kweli. Mbona nilala na wewe sijasikia kihema? Amen. Ya hema tumbo leo imekaza bala babu kile kita ile. Akiacho nipa kime Hayo nimeamka asubuhi tumbo limesogea liko mbele. Mbele. 
Umejipanga vizuri? Matangu aliniingizia hapa paka nikafurahi mwenyewe. Yeah. Unene, ila nae. Sasa mamangu mope. Ngefuata hapo mama ningelinga. Yaani yaani baba swali ningekusumbua. Ningepata sauti mamako. Ningepata wa mama. Ningelinga sana. Ningelinga sana. Ungemsumbua nani? Ningekusumbua baswali. Nataka kudanganya mimi na mtu na beupe. Ningekuwa mfupi lakini si nataka watu wafupi. Wewe soka sana mtu mfupi na matatizo wakati hizi mbegu wa dimu. Niko nyingi ndani. Tazipata wapi? Usioni wa mbegu kama hizi. Sidiko hii. Sidiko. Bobo. Time kabisa kimefika. Na mimi kwa sababu nilikuwa nimepatiwa time na timu yangu ya Temapenga nilipata kwenda kusalimu katabu. So nilipatia na nilipata tarehe tarehe 5 mwezi wa 10. Okay. So nataka niende nianze nijiandae kwa sababu mimi nilifurahia kuja kwa hii shindano. Nimesoma vingi. Sawa sana. sana kwa sababu hivi nataenda nijiandae nika na familia yangu. Mimi nilikuwa siko naamini kama shindano litatukua muda kama Prida. Yes, she did go to Ali. Oh yeah, today, today, she had money. I'm sending her. Oh, we're going to have a barbecue. We're going to have a shambalaka. Sema tu vifaa vichache. Sasa unakaa oda. Unaenda sasa wapi? Anza na huu hapo. Ah, na huu. Mnapanga hapa nje. Panga. We, miti mikubwa isikatwe jamani. Usije ukajisikia la ukashusha miti ule pale. Asedi ndo na wasiwasi na wewe utaweza ukatumia miti yote. Bila tunataka tunakata vidogo vidogo. Eh vidogo vidogo wewe mikubwa tunaiacha. Nimekomea kama bingo jamani. Eh, hey, hey. umenichoka sasa wewe. Ba. Unakuja. Hiyo hali sio nzuri. Eh? Ngoja ngoja kwanza. Nimekutana. Moyo moja. Pole jamani pole. Pole. Ah, hapo kukata. Huo uache. Kata hivyo vya pembeni hivyo vishushe hivi. Eh ni papa hapa ni papa. Eh usawa huo. Hapa. Hapo chalo. Yeah. There. Kwenye kilundo kile pale. Nimesikia hili. Maensa mwaki. Sila jina ndo nimewapa mimi. Ah, hapa wewe kumbe. Na ushukuru na wewe. Nao ulikuwa hapo humo. Ulikuwa unajiunga unga wewe. Kwa hiyo safi tu. Kwani uongo? Kama panga. Hivi kwani ah hapo basi bwana. Kwani unalemba huu huu mtu nataka uwa nini? Sisi vibakia viwili. Hapo acha. Eh, hey, hicho, shajui yake basi. I'm so dumb.
I'm so down. Think of all the years I want to be with you. Wake up every morning with you in my bed. Uh, mungine, nane, Pana wa hili bed kutoka pembe mpaka pembe upana wake itakuwa ni mita moja sawa ndio mm. ndio urefu wake itakuwa ni mita kumi umeelewana yeah. upana mita moja urefu wa mita kumi lakini kutoka tuta mpaka tuta kati kuna sentimita sitini kati ya tuta na tuta tuta sentimita sitini tunachotakiwa kufanya ni kwamba hili tuta halichimbwi hii sentimita sitini sentimita salasini anachukua huyu huku sentimita salasini anachukua huyu huku hili hili tuta liweze kupanda nyama yake kutoka hapa Natakiwa ligi hapa sentimita salasini. Tumelewana? Yeah. Mara keriko, hivi tuta, lefu hivi. Hapa mita moja, hapa mita kuna. Yeah. Hapa kuna tuta lingine. Yeah. Hivi hapa. Mita moja, mita kuna. Hapa katikati hapa, kuna sentimita stini. Hii sentimita stini, tunazika takati kati. Zinakuwa salasini huku salasini. Kwa hiyo huyu, atabeba hizi salasini mm. awachimbe hapa hivi uongo wende huku mpaka apate salasini ambayo itakakuwa imesimama hapa mm. sio mimi mm. kwa hiyo katika hili lote hapa mzunguko wake utaipata salasini 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 na hapa salasini kwa hiyo hii njia itakuwa imeshuka chini mm. kwa hiyo inahitajika uh, matuta 24 sisi tuko 23 ndio lakini inahitaji moja la ziada la babu hiyo pale no no 21 21 then then 1 meter 10 pita hapo hivi kasimama kwenye mti ule pale 10 sawa tuta la kwanza ndio the first bed then we leave 1 meter this will be the this plot between this plot and this one here we should leave 1 meter you see So 10 meter the first plot then we leave 1 meter for the way okay then 10 meter the second plot Ah ah pale pale mti ule pale Why it will be one gap Okay Eh eh will be one gap one big gap but with plots of land So from here this is one garden Uh-huh. Then the second garden for another person let it start like uh, uh, no 1 meter babu said 1 meter from plot to plot this plot let's say of of 
and second plot we should leave one meter. One meter. Yeah. Sixty centimeter from uh, yeah bed to bed, sixty centimeter. Sini to Kayara Kumaye, Kandi Sinyangaya. Kay Nusa Ako Shava, I am a man of Varguay in Miss Quark. <laughs> My friend, you are going to work. It's like from here to there. My friend, you are going to work. You are going to work. You are going to work. You are going to No, 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 what the new? What's the problem? No, 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 Niba twari tugiye nko muri misa tukaba dusubiye mu kigo. Muri uri yananiwe kwaga kutia cyangwa ni. Ah, so bazi se. Turadusimba bawusa wabakobwa ngo niko bamwituri. No musaza. Yo nyeneje byantera niso ni kubona metse umuntu ngo se gutu umuntu umukobwa ye ku muntu mane. Yanere ndoka tsirake ndakata ko. Ndabuganye <laughs> 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 Hey, what's up, people? Kama kawaida ni ule kijana wenu Mike kutoka Nairobi, Kenya. Mi kabla nyo ni kuja Maisha Plus, kuna vile nilikuwa nga mtu tofauti kabisa. Jumi kwa Maisha ngu before ni kuja hapa nilikuwa SJ jenga nyumba wa matope, zika tamiti, na pia kazi mingi mingi ya kuchimba huku. Lakini vile ni mekuja Maisha Plus, ya nyo ime ni jenga hadi ni kirudi homta kwa nadisikia mii ni mtu. Na pia kuna vitu izingini Maisha Plus ni menefunza kama uishi vizuri na watu kutoka matabaka mbali mbali na pia kabila tofauti tofauti. Lafu jambo la mwisho kabla ni malizie. Watazamaji wote kwa dunia, mitu kitu na wamba ni kura zenu. Jyo mitu ni kitoka home kwetu, kitu ni kwa naona tu ni milioni dhati. Uh, kabla sidedia katika kijiji cha Maisha Plus nilikuwa na thubutu, lakini kuna muda yulikuwa na fika na kata tamaa. Lakini baada ya kuja katika kijiji cha Maisha Plus nimejifunza kuthubutu na kutokata tamaa na naamini nimebadilika kwa kiwango kikubwa sana. Na kitu kikubwa nitachokifanya baada ya kurudi kwenye jamii yangu nitakisha kwamba naibadilisha jamii yangu haswa vijana ili wote na mtazamo chanya kama wangu ili tuweze kuleta mabadiliko makubwa sana katika jamii. Nambari yangu ya ushiriki ni 01 usiache kunipigia kura, nambari yangu ya 
shiriki ni 01 naomba sana kura yako kura yako ni muhimu sana kwangu asanteni sana na Mungu awabariki wote Kitu nilijifunza katika maisha pasi ni kuwa jasiri mvumilivu na mengine ambayo siku ya tegemea kujifunza nimejifunza mengi na na nitakapofika huku kwetu na nitakuwa vile vile na moyo wa ujasiri na wa kujifunza mengine na namba yangu ya ushiriki ni 23 naombeni kula zenu watazamaji niweze kubaki kubaki kuwa mshindi wa uh, kijiji cha Maisha Plus. Nataka kujua nicho soma hapa Maisha Plus ni kwamba nimekuwa mjasiri. Nimejua kuishi na watu, nimejua kujenga, nimejifunza mengi sana. Never give up pia kiwemo na kujihisi maisha ni popote pale mjini au kijijini unaweza. Namba yangu ushiriki naomba unipigie kura ni 0284 na rudilia tena 028 asante sana ndugu wapendwa na wapenda sana Maisha Plus imenifunza mengi ucheshi uchangamfu nimefanya mazoezi nilikuwa sijui kura yako nitakayo nifanya niendelee kubaki Habari Afrika Mashariki jina langu ni Solange Mubyei niko mshiriki wa Maisha Plus msemo tano kutoka Kigali Rwanda Uh, katika kijiji cha Maisha Plus nimejifunza kujaribu kuti na kutokata tamaa uh, naomba kula zenu namba yangu ya ushiriki ni 0202 Maisha Plus East Africa 2016 hapa kazi tu na vijana ndio ngazi Najua mni mind potelea kwa mbali eh, mambo Joni hapa Eh, najua mnapika. Najua mnapika. Najua mnapika? Mnapakuwa na na kubandika. Joni bwana. Mkuye mkuye mkuye. Eh, asimwe. You want to go home? Yeah. Wewe unataka kwenda nyumbani? Ah, no. Eh? <sighs> leo mmepiga jembe leo, eh? Afu wengine mjazoea. Kwanza wow. Kwanza tuna samaki hapa. President Joe Ugawe. Rais yuko wapi? Toga samaki hapa. Kitungu saumu. Kama utakumbuka jana tuliwaacha vijana na zoezi la kuanza kuifikiria mashine ya kukoboa pamoja na kusaga nafaka za aina mbali mbali. Leo tuliingia kwa ajili ya kuzidi kuhamasisha ili waweze kutengeneza mfano tu wa mifupa ama niseme skeleton ya kwa ndani jinsi itakavyoonekana. Tayari umeshafanikiwa uh, kufikiria jinsi ambavyo hivi vyuma vitakavyokuwa vinazunguka na kusaga hizi nafaka. Kwa tunawataka haraka sana waweze kutengeneza mfano kwa kutumia miti tu ili tuweze kujua sasa vipimo kamili tuwaletee vyuma vya aina gani vya urefu gani vikatukatwe kabisa ili waweze kuendelea na shughuli zao Keche, mm. ita bendi hizi sawa uh-huh. alafu chekeche chekeche kwa ajili ya baada ya kusaga hapa ule unga sasa uchujwe utoke ule ambao fine kabisa ule mm. ndio utakuja kwenye hii hii chombo mm-hmm. ambacho ndio kitakuwa kimebendi kimebendi hivi kitakuwa kina slope mm. kwa ajili ya kuteremsha unga huo. Unga ukiwa mwingi hauwezi kuziba chekeche. Mm, chekeche ndio watu wameiweka itakuwa movable. Unaweza kuitoa ukaikunguta kunguta. Ukaikunguta ukaisafisha afu ukarudisha. Tumeiweka karibu kwa sababu yani tukichukulia kwamba hizi ndo grinder mbili. Mm. Hii ndo chekeche imebendi hivi. Mm-hmm. Ikiwa mbali ikiwa chini sana ina maana hapa ukishaweka mahindi yakapita yakasagwa kwa maana ya kwanza ikiwa mbali hizi hazitakuwa na uwezo wa kuyagusa tena. Ah, kwa hiyo vitakuwa vipande vikubwa. Kwa tumeweka karibu ili iwe na uwezo wa kuvichota tena na, na kuvisugua. Kwa hiyo ikiwa mbali hivi kidondoka ndio itakuwa basi inabidi tena utoe chekeche urudishe juta. Uh, hapa kuna gia. Ne, hapa kuna gia ambazo zitakuwa zimeshika hizi grinder. Kwa hiyo lazima tuwe na tutengeneze sisi skeleton hapa kwa kusema kwamba Uh, tunapita inapita vima vyetu hapa kinapita na hapa kinapita si ndio kama rail namna hii huku labda kuna vitu vitasimama si ndio na huku mbele kuna vitu vitasimama kwa hiyo tuna uwezo kuitengeneza hata kwa kutumia kamba na miti sasa tuna design ile 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 skeleton hasa tukisha design ile skeleton mimi ndo nitajua kwamba ha hawa jamaa hii mashine urefu wake unatoka hapa labda mpaka alipo pale denise kwa sasa nataka 
tu, tusaidiane tutengeneze hiyo structure hiyo ya tujue zinapita siku kama ni nafahamu hivi vima siku engo bars ni nini 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 wenyewe wana square pipe na nini sawa and we have to make it as light as possible sawa lisiwe dude heavy ndani tunaweza tukatumia pia hata mbao some other nani areas tunaweza kwa ajili ya kujoint ndio tuka tukaweka na unajua gari nyingine zina mbao ndani eh by the way hizi tabia ndio mnatakiwa muwe nazo kwa sababu ukiwa na skill una tayari una tool sawa ukiwa huko upo upo tu hivyo hivyo siku kiachwa na wewe mwanaume unaanza unalia mimi my heart is broken how can someone break your heart kwa sababu huu na ujanja ndio maana mnalia lia ovyo nipeni mtafutie ni fimbo na sivyo naondoka na samaki wangu kwa zitakuwa mbili za chini Mbi, eh twende mbili za chini uh-huh. alafu kuna ambayo itasimamisha kiti eh uh-huh. tatu alafu in fact hii ni ile ambayo sola sio kusimamisha tu kiti hii ndio ambayo inashika yani bati lako utakuja kuweka wapi yani ndio yani ndio 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 ambayo bati unakuja unashikilia juu yake umeona kwa hiyo hii hii skeleton itakuwa ni shape ya hii mashine Eh. Eh, kwa sababu jana ulikuwa utusikilizi Salmin tumesema hivi, hii mashine yetu ni nyembamba size hii. Lakini pale mbele pale tuna extend inatengenezewa chumba kingine. Umeelewa eh? Kwa unakuta ni kama ni kama mashine ambayo ime pembeni ina kibox ambacho hivi vitu vyote vinapita na mdomo wa kumwagia. Nani? Mabindi na mwagika kwa chini umesema. Eh, hapo unga unamwagika kwa huko chini. Kwa chini. Sasa mm tunafanyaje is mnapika wengine mmeshakula au bado bado mmebandika wanasikia waone ninavyopika wajaribu kuangalizia wakapika na aya mimi sitaki kuwapotezea muda wenu wa chakula sina ugomvi na nyie leo sawa lakini mshida yangu hii hapa sasa hii nikiwaacha basi hii structure tu itengenezwe hii hiyo sasa tulikuwa tuna task ya kurudi garden leo shambani yeah. unajua yani division of labor should also be applied here sikii kama mnajua hiyo kitu yeah. eh? developers wa hii mashine wana develop for yani on behalf of the rest of the team sawa so, 23 people always uko wote wameshika hivyo nini umeelewa kule kila mtu ana kitalu chake habari sasa hizi umeshindaje unaendeleaje umefikia stage gani kwani huko atakuwa tunasafisha tu bado hatujaanza kuweka vitana eh sasa na mimi nataka hii ifanyike jamani hii soya kwangu ya kwenu hii au ni unatafuta watu wengine utafanya usiku kitu sio usiku mwenye president agawanya majukumu mimi sijali mimi tafuta fimbo hizi hapa hizi bana tafuta fimbo mbili anza kwa sababu mimi ninachotaka nataka hii hii reli utakayoiweka hapa same bit hapa katikati sina shida napo nataka unionyeshe hapa tutengeneze structure ambayo hii itashikwa na kule mbele kwenye hiki kinu chetu vitu vitashikwa kwa sababu kumbuka mchoro wako jinsi ulivyo sawa ina maana lazima lazima hapa lazima hapa pashikwe si ndio na mwisho pia pashikwe na ikiwezekana na katikati pashikwe mimi nitawasaidia kuwaonyesha namna ambavyo inavyowezekana hivi vitu sawa miongoni mwa watu wabisi duniani mimi nimbo hapa mbali eh yeah. mimi si give up kibwege bwege kabisa nakwambia wewe mimi sio muji sio mbwege yani i'll try i'll try i'll try i'll try mpaka kinatokea mtu mwingine anauliza ah wewe bwana unafanyaje ah ah wewe una, we una, unaanza kukata tamaa kabla hujaanza umeona lakini you have to try hata hii hapa tutafail tutakuja tutazungusha hapa itakataa sio mwisho tutaangalia tena tufanyeje umeelewa mpaka tutapatia waliotengeneza ndege washakufa walianguka sana huyu watu yani kila mtu aliyeinvent ali ali aliyevumbua ali, ali, kitu kilimuumiza kweli kweli we imagine the first, first I mean, the, the first person to ride a bicycle what happened 
Tulipomaliza tu kuzungumza nao kijana karekezi akanifuata na kutaka kuzungumza na mimi kuhusiana na nia yake ya kutaka kutoka kijijini kwa sababu ambazo yeye mwenyewe anazifahamu. Hii wewe hii ni hii ni, hii ni kazi nyingine. Unaelewa? Ushike before coming here unajua ratiba zako. Unaelewa? Hii ni nafasi ya mtu mwingine unai Eh, lakini kwenye kutrai unamzuia mtu. Kwa sababu melalamika sana kwa mfano kaungunda alipotoka wanasema kuna maelfu ya young people wanatuma message kwenye social media wanasema why are you taking watu namna hii. Sisi kwetu haina tatizo kwa sababu hata wewe hata usipotoka lakini hata ukitoka stoki mwisho siku every Sunday people go out. Lakini na na na, waone, na, na wafikiria na waonea huruma watu wa namna yako kwa sababu mtu mwingine hii nafasi ilikuwa ya mtu mwingine. Eh. Did you tell me that before? So I was thinking about that things. Eh? So that's how I'm going. Eh? So I have to go to Yeah, well, why did you say it, Mapema? Hmm? You were supposed to tell us Mapema. No, 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 sure, Jana, before you hmm. get kwa baba na mimi naingia huko lakini tarehe fulani natakiwa mimi siko najua kwa sababu sio kama umepigiwa simu huna simu ina maana you knew it but you knew it uh-huh. ulijua nilijua kabisa hata nilikuwa kusema nilikuwa nasema kwani ukusema ulimwambia nani uh-huh. watu wangu ulimwambia nani hapa siko na siko sikuambia tu uniambie utuki useme ili sisi aidha tukambie ingia ama usiingie kabisa au ingia tunajua utatoka mimi niko na jamaa natachukua muda kidogo kwa sababu hata mimi niko na jamaa Ulikuwa unajua? Natachukua muda, itachukua muda kidogo sana. Hakukwambia kama ni two months. Mimi siko najua kama tafika kwa hii two months. Kabisa. Kwa ulikuja ulikuwa unajua utatoka. Hata na gisi tulikuja hivi. Ah siko najua natatoka. Eh. Hata gisi tulikuja, eh. mimi hata walikuwa wanataka kuniacha. Eh. Kwa sababu sikuwa na patent information leo. Kwa sababu nilikuwa na focus kwanza kwa hiyo kazi yangu. Kwa nini sasa ukaja kama ulikuwa na information? Unaje mimi nilikuwa najua nikifika, mm. si ndio? nione tu reality na nichukue hiyo muda kidogo kisha ni usifanye mchezo na kazi za watu haki ya Mungu sio mchezo huyu ni mchezo sio mchezo tunaambia unakuja unajaribu asikujaribu hii na mimi nilikuwa nataka hii ni kitu kikubwa sana hii wewe unaifanyia mchezo mimi najua si mchezo mimi sio sifanyia mchezo kitu kama hiki alafu dunia haiko hivyo kwamba unataka vitu vitokee unavyotaka wewe yani dunia haiko hivyo ndio bro kama unataka vitu vitokee unavyotaka wewe yani unaweza kaingia unavyotaka unaweza kutoka unavyotaka dunia haiko hivyo lazima ujifunze kuna price lazima ulipie. Najua kile. Mwenyewe price sio kusimanishi hela nazungumzia kwamba kuna vitu ukivifanya ovyo kuna hasara unapata. Ndio. Lazima upate hasara. Sasa tuweze kukutoa leo. Bado unajua mimi nakuomba. Sina hapana sisi kuna program inawekwa. Ngani kwa mbele moja. Eh. Najua maisha. Kila mtu lazima kimbile kipaji chake. Eh. Si ndio. Na kila mtu lazima ajiandae msubiri kwa zuri ndani kwa maneno mengi sana msubiri kwa baada ya mazungumzo na karekezi ingawa sikumuelewa nikaondoka baadaye nikarudi tena ndani ili nikae na Patrick ambaye ni kama msimamizi wa karekezi kutaka kujua hasa huyu kijana hakufahamu kwamba ana mipango labda ya kwenda kucheza mpira je hakuwa na ratiba hizi kwa sababu taarifa hii ya kutaka kuondoka hajaipata leo wala hajaijua leo tangu wakiwa anaingia kwenye kijiji cha maisha plus tayari alishakuwa anajua kwamba labda tarehe fulani atahitajika sehemu fulani kwa nini basi asifanye maamuzi ya kutokuingia kabisa mpaka akajiachia akaingia kwenye kijiji cha maisha plus na leo hii anataka kutoka na mbaya zaidi anatuwekea masharti kwamba lazima aondoke leo ametupa ame, ametupa taarifa leo na anataka kuondoka leo 
Nadhani mtazamaji utaelewa namna ambavyo kila kitu kila jambo linalofanyika huo lina taratibu zake. Huyu bwana angetuambia Jumapili siku ya mtoano pengine usafiri ungepatikana angeondoka siku ile lakini yeye ametuambia leo na leo anataka tumpe usafiri. Vivyote takavyokuwa. Tunamwambia leo ni ngumu anasema haiwezekani lazima aondoke. Hiki ni kitu kikubwa sana ambacho sisi watoto vijana wengi wanakosa hizi nafasi. Unaelewa? Hizi nafasi watu wanazihangaikia sana. Wewe unapokuja alafu unato, yani, kama vile unajaribu unafanya kivitu vitu kimchezo mchezo alafu unataka mimi nikusaidie. Yule jamaa anakuja anasema ana timu hukujua kuhusu timu. Yaani unataka dunia unataka dunia ambayo unavotaka wewe ndio vitu viende hivyo kweli. Mimi nataka nakwambia kwa sababu ili ukae naye huyu mtu chini kwa sababu najua wewe una una, una, una mahusiano naye kama 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 mwenzio. Hivi vitu mnavyofanya ni vitu vya kitoto. Uwezi kufanya maamuzi ya ki, ya, ki, ya ki. bora usiingie ili nafasi yako achukue mtu mwingine. Sisi ametoka Kankunda watu wanaalamika wanasema mnawachukua mnawatoa wapi hawa watu bora irudishe hii chindano lile la Tanzania peke yake haijawahi kutokea sisi hivi ungekuwa unaangalia kwenye social media ungeona watu wanakasirika ah mimi najua mm. kwa sababu unazungumza naye huyu nimezungumza naye hata jana tumelala tunazungumza nikijaribu kumsi lakini kaniambia eti mm. najua ameniambia kwamba najua eti kwa kweli kitu ambacho naweza nikasema labda ambacho ameniambia kidogo nikasikia yake ameniambia kwamba alikuwa anajua litachukua siji mwezi mmoja na siku kadhaa sasa ba, jana juzi baba kabisa wewe ulijua inachukua muda gani ah kwa kweli mimi nijua hapa ikichukua muda wote kwa sababu nilikuwa nimeungana na bakita kaniambia naweza sisi miezi mitatu au miwili na nataka kwa nini umekuja kama uko ni information hii ndo problem unakujaje kama huna information Yaani nafasi yako ambayo ilikuwa ichukue mtu mwingine. Na mimi kitu ambacho nimezungumza na Kiingereza. Yaani mimi Rwanda nimepata imepata message ya Facebook kutoka kwa kijana mmoja na Alamika. Alikuwa anaitaka hii nafasi. Anaitaka hii nafasi. Yaani alikuwa yuko tayari hata ukimwambia atembee juu ya mawingu. Kwa sababu anajua ni shule kubwa. Alafu anakuja mtu anafanya upuuzi. Alafu unanipangia wewe unataka bana stay kutoka Jumapili nataka nitupangie niondoke kesho kama ni kuadibu ni adibu na itika kama ni kosa siku auliza mbele lakini unisaidie na mimi kipato changu ile kinitupa hivi kinitunze kabisa hii ndio hii ndio toka toka utotoni hii ndio ilisaidia kabisa ni kweli na kwamba mimi siwezi kosa hizo chance kweli kama nilifanya makosa na itika bana mimi na kuomba nisaidie kabisa nitoke unisaidie kabisa na kuomba msamo kama ni realimu Unisamehe kabisa na kuomba msamaha. Unisamehe kabisa bro. Ni chance ni sikosi. Mimi siko najua kama kama macho plus mimi. Labda kitu ambacho mimi nilikuwa naona. Unisamehe kabisa kama inawezekana kwa ushauri wangu. Kifanyo hivyo hata kwa kweli kutoka katika tip na kwa inaleta picha sio labda ukimtoa hata watangaze kwamba Jumatano ni tena nyingine ambayo. Haiwezekani. Yaani wewe, yaani unachofanya ni kama vile ndege iko juu, unamwambia rubani nataka kushuka hapa. <laughs> Dunia haiko hivyo. Yaani kuna sometimes you lose, sometimes you win. Sisi tuna taratibu zetu. Ah, I'm sorry, kweli nakwambia. Sasa brother Masudi, mimi nilikuwa eh. na Yaani ukubali kwamba katika maisha kuna gharama kuna gharama. Wewe umepitia maisha magumu. Siku na vitu umeloose wewe. Ndivyo ilivyo. That's the way life is. Vinginevyo uweze kujifunza. Kweli kabisa. Mm. Hapa tuko mbali sana. But kutoka hapa kuna kwenda Dar es Salaam. Toka hapa tulipo unaenda Dar es Salaam. Ukifika Dar es Salaam unaanza ku safari. Ndio maana namlaumu huyo kwamba hivi vitu kwa nini usemi mapema? Nikwambia nini tu? Nimeambia kwa eh? Kufika kwa sababu ukumi. Kuzungia na kuwaga na tegemea kama Sasa unaweza usifanikiwe kabisa. Kwa sababu hata sasa hivi naweza kumbia go. Lakini kuna process kutoka hapa mpaka Dar es Salaam. Huendi tu Dar es Salaam hivi hivi. Sisi tuko hapa tunafanya kazi. Yaani hapa zinakuja gari Sundays. 
Asa ndo maana ukiniambia mimi hivyo hivyo tutakavyofanya mwisho nataka nitafutia mimi matatizo. Yes, jamaa nataka nitafutia mimi matatizo ni. Nikwambie kwamba sina hapa namna nyingine ya usafiri uniambie mimi naondoka naanza kutembea. Alafu pate matatizo na wanyama mimi ndio nikale sina akili. Pate siki. Do you, do you understand what I'm saying? Mm, Nakuelewa kabisa. Ndio maana nakumba hivi hivi vitu ningejua mapema ni rahisi kufanya arrangements. Kesi unaponiambia hapa naanza kuangalia factors nyingine. Tatizo sio kukuambia nenda. Hata kidogo. Lakini hapa tuko Dar es Salaam. Mm, tuko Dar es Salaam. Yaani hapa mimi inabidi naanza ku struggle nivunje taratibu nyingine za kuhakikisha sasa napata usafiri utoke Dar es Salaam uje huko. Habari zenu Afrika Mashariki naitwa Namita Sheri toka Kampala Uganda From Maisha Plus I've learned a new language I've learned the Kiswahili language I've learned how to work hard I've learned how to work with other people from different backgrounds and cultures I've learned never to give up and when I get back home I hope to use all these qualities that I've learned to exploit my full potential and work on all the projects I left pending I hope that you may vote for me naomba kwa zenu namba yangu ya ishiriki ni 15 asante na munga wabariki kitu kikubwa kwenye maisha ni kutake risk kufanya kitu ambacho ulikuwa unaamini uwezi kufanya naamini nikirudi nyumbani naweza kufanya vitu vingi ambavyo nilikuwa siwezi kufanya mimi ni mwalimu hapa nimekutana na watu ambao wanaongea lugha tofauti wanaongea kifaransa wanaongea kiingereza wanaongea kinyarwanda wanaongea kiburundi kwa hizo lugha zote nimejifunza na ninazidi kujifunza naamini nikifika kwenye 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 jamii yangu nitakuwa mwalimu mzuri nambari yangu ya ushiriki ni nambari tisa. habari zenu Afrika Mashariki Jina langu ni Bingo Regis kutoka Kigali Rwanda namba yangu ni 22. Nilichojifunza kwenye kijiji cha Maisha Plus ni kwamba kila kitu kinawezekana ni kujamini na kufanya kazi kwa bidi kwenye maisha nje ya hapa nitajitahidi kubadilishana na wenzangu kwa uzoefu wangu kutumia kipaji changu cha uigizaji wa film. Naomba kura zenu. Asante sana na Mungu awabariki. Maisha Plus imenifunza a lot. First of all imenifunza hard work, imenifunza kukaa na watu na imenifunza teamwork. Nikitoka hapa na plan nipeleke hiyo hard work mbali. Like I've learned in the exercise to be fit. I want to go out there and do a lot of workouts. I'll start my own gym and all stuff. Ili niendelee kuishi hapa na dream yangu ifikie na itaji votes zenu. So please nivotie namba yangu ni 16. That's 16. Asanteni sana. Kula zenu nie ndo ushindi wangu na kula zenu ndo zitanifanya niendelee kuishi katika hichi kijiji cha maisha plus na nimejifunza mengi sasa hivi nimeweza kuamka hata saa 11 saa 12 na kufanya kazi na tayari kuwa mkakamavu nikirudi ulaiani najua nitafanya mengi na nyie mtafurahi jamii yangu itaenjoy kumuona kacheni kashabadilika msulionyo ushakuwa mkubwa um, hatika kitu ambacho hapa ninanilifu funza ni kuwa mjasheri ya mbali kwa mbaka ama hapa na anafanya shughuli sana na nili duka kwa hiyo ikiwa nje ya huko maisha plus anafanya tu nyingi shughuli za nanilia ujasheri ya mbali kama hapa ninajua hivi sasa hizi kutenge kuitenge aiza nyumba hakuti kuyawekea makuti kuifanya kila kitu kwa hiyo nitawahamasisha vijana wangu wengi tu kwamba no pain no gain lazima ufanye shuhuri kwanza kwa hiyo watanzania wengi naomba mnipegie kula na mba yangu ni 25 Maisha Plus East Africa 2016 hapa kazi tu na vijana ndio ngazi Hapa kidogo naomba nipaelezee kwa sababu hii haijapata kutokea katika maisha plus uh, zilizopita ambazo kwa kiasi kikubwa zilikuwa zikiwashirikisha vijana wa Tanzania. Uh, unapo mshiriki anapokuwa anataka kutoka kwetu tunaumia kwa sababu 
Hatuna tatizo na mshiriki kutoka kwa sababu kila Jumapili wanatolewa. Tunaumia mshiriki anapotaka kutoka yeye mwenyewe kwa sababu hii ni nafasi ya mtu mwingine tena ambaye angetamani kuipata. Karekezi anatokea Rwanda na Rwanda tulikuwa kuna washiriki wengi sana ambao walikuwa wanatamani kuingia kwenye kijiji cha Maisha Plus. Kumbukumbu zinanambia kwamba kijana mmoja leo kunitumia mpaka ujumbe mfupi kwenye Facebook waki, akiomba aingie apewe nafasi maalum ya upendelo ili mradi aje kushiriki katika kijiji cha Maisha Plus kwa sababu ndani ya Maisha Plus ukiacha zawadi ya fedha lakini yale maisha ambayo vijana wanaishi kuna mafunzo makubwa sana ambayo vijana wanayapata sasa leo unaposikia kijana anatamani kutoka inauma kwa sababu nafasi hii pengine ilikuwa ni ya mtu mwingine kabla <laughs> 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 Ikitichewe <laughs> Umuzamuri <laughs> Na gari ngombwa kusigura umukubitire urumva nanjye wabiri kunkira mu bibazo ko yakonje ngakubwira ibintu bafuze sibyo na gari bon Umva muze na uru muntu mukuru uyu yaza ma Nyine na gabugiye mari ko urumva nanjye ko umutonganya mubwira ibintu nk'ibyo urumva nanjye ndabiza mu gute na mubwiye birate jini yigushuka Oya Oya barabiza ariko na gari bon Oya wi muyaza Oya mva aje kugenda we muyazi Soko muyazi Umuntu nkuri yatutangiye tuvuye hari aramuvuga wiki Nese basarula muyobe naga muze None sura kare umuntu uri turi abanyarwanda aramushaka iki Nyine mureke nese niba ari amagambo ubuse ayo bari kuvuga abandi yura yazi Oya wi musaza nawe nawe uri umuntu mukuri na mama mugera naga ari gusiga rwanye hano Nange se mugenga mukubi ari ka mutetekesha Oya kumushetekesha se nokuhe Oya ji mbo babagabo wana mureke bino nibyo kuva hano mu mahoro wigendere bakureke ugende nta mpamvu yo gusiga ugaragaje ukundi kuntu uri udapima nibiro na bibi uri uri cyambira fitene 